శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించిన సరికొత్త వంగడాలు రైతు క్షేత్రాల్లో సత్ఫలితాలను సాధిస్తున్నాయి రైతుకు సాగు ఖర్చులను తగ్గించి అధిక దిగుబడిలో అందించాలన్న ఉద్దేశంతో భారత వరి పరిశోధన స్థానం ఐఐఆర్ఆర్ సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ సిసిఎంబి వారు సంయుక్తంగా రూపొందించిన ఐఐఆర్ఆర్ నైంటీ త్రీ ఆర్ నూతన వంగడం మంచి ఫలితాలను అందిస్తోంది రంగారెడ్డి జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ఆత్మ సౌజన్యంతో ఫరూక్ నగర్ మండలానికి చెందిన రైతు జంగయ్యకు ఈ నూతన వంగడం మినీ కిట్ను అందించారు ఈ వంగడాన్ని సాగు చేసిన రైతుకు అధిక దిగుబడి రావడంతో తోటి రైతులకు ఈ వంగడంపై అవగాహన కల్పించేందుకు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు వరిలో సాంబా మసూరుతో పోల్చితే ఈ రకం ఎంతో మేలని రైతులు వివరించారు వరిలో కొత్త రకాలను విడుదల చేస్తూ అన్నదాతలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు క్షేత్రస్థాయిలో కొత్త వంగడాలను సాగు చేయించి రైతుకు ప్రత్యక్షంగా వాటి ఫలితాలను తెలియజేస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో విడుదలైన ఐఆర్ఆర్ తొంభై మూడు ఆరు వరి వంగడాన్ని రంగారెడ్డి వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ఆత్మ సౌజన్యంతో ఫరూక్ నగర్ మండలం చింతగూడెం గ్రామానికి చెందిన రైతుకు అందించి ప్రయోగాత్మక సాగు చేయించారు విత్తనాలతో పాటు సాగుకు అవసరమైన ఎరువులను అందించారు ఈ వరి వంగడం చీడపీడల్ని తట్టుకుని మంచి ఫలితాలను కనబరుస్తుండటంతో క్షేత్ర ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశారు వ్యవసాయ అధికారులు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి రైతులు హాజరయ్యారు ఈ రకం వరి ఎకరానికి యాభై బస్తాల వరకు దిగుబడిని ఇస్తుందని అన్ని రకాల చీడపీడలను తెగుళ్లను తట్టుకుని నిలబడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు ఐఐఆర్ఆర్ తొంభై మూడు ఆరు అనే నూతన వరి వంగడాన్ని ఎన్నుకొని ఈ రైతు పొలము లోపల వేయించడం జరిగింది మరి ఈ రైతుకు ఒక పది కిలోల విత్తనము దాంతో పాటు విత్తన శుద్ధి గురించి బ్యాబిస్టీను అనే సిలిండ్ర నాశిని విత్తన శుద్ధి చేయించుకోవడానికి సరఫరా చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా పంట పండించుకోవడానికి ఈ రైతుకు ఒక బస్తా డిఏపి రెండు బస్తాల యూరియా ఒక బస్తా పొటాష్ కూడా అందించి మరి ఈ పంట డిమానిస్ట్రేషన్ చేయడానికి ఆ రైతుకు మనం వ్యవసాయ శాఖ ఆత్మ పరంగా మనము అందించడం జరిగింది ఈ పంట మన ప్రాంతం లోపల సన్న రకం లోపల ప్రధానంగా పండించేటటువంటి ఈ సాంబ మసూరి కన్నా మెరుగునే కనపడుతున్నది సాంబ మసూరి ఏ నేలలో అయితే పంటదో అదే నేల లోపల ఈ పంట అనుకూలంగా పంటదంట అని చెప్పేసి మరి సాంబ మసూరి మనము ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై కిలోల బస్తాను ఒక ఎకరాకు వాడినట్టయితే మరి ఈ విత్తనాన్ని పది నుంచి పది కిలోల విత్తనమే ఒక ఎకరాకు సరిపోతున్నది మిగతా వరి వంగడాలతో పోల్చి చూసినట్టు అయితే అందులోపల మనకు కాండము తొలిచే పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటది అదే విధంగా ఈ బీపీహెచ్ చుడి దోమ అంట అని చెప్పేసేసి కంకినల్లి అంట అని చెప్పేసేసి ఇవి ప్రధానంగా మనకు వరి లోపల కనబడుతుంటాయి ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఈ కాండము తొలిచేటటువంటి పురుగు ఉధృతి అదే విధంగా సుడి దోమ ఉధృతి తర్వాత కంకినల్లి యొక్క ఉధృతి చాలా అసలు కనబడలేదు ఒకవేళ ఉన్న వన్ పర్సెంట్ లోపలనే కనబడుతున్నది కాబట్టి సాంబ మసూరితో పోల్చి చూసుకున్నట్టయితే బియ్యము చాలా సన్నగా ఉండి అన్నం కూడా సాంబ మసూరి అన్నం కన్నా చాలా మృదుగా ఉంటది తినటాకు చాలా అందరూ ఇష్టపడే విధంగా ఉన్నటువంటి రకంగా మనము చెప్పుకో ఈ వరి వంగడం వర్షాలు ఆలస్యంగా వచ్చినా అకాల వర్షాలు సంభవించినా తట్టుకుని నిలబడుతుందని అందుకే రైతులు దీనిని సాగు చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు ఖరీఫ్ తో పాటు రబీలోను సాగు చేసుకునే వీలుంటుందని అంటున్నారు వరుక్ నగర్ మండలం చింతగూడ గ్రామంలో మనము ఐఐఆర్ నైంటీ త్రీ ఆర్ అనే కొత్త రకము వరి వంగడాన్ని మనం ఇక్కడ జంగయ్య గారితో వేయడం జరిగింది ఈ రోజు డివిజన్ స్థాయిలో క్షేత్ర ప్రదర్శన చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కొత్త వంగడం గురించి చెప్పాలంటే చాలా మంచిగా వచ్చింది ఫీల్డ్ లో చాలా రోజుల నుంచి ఏదైతే మనము బీపీటి ఫైవ్ టూ జీరో ఫోర్ మనం చేస్తున్నామో కానీ ఇప్పుడు ఎందుకంటే పాతకాలం అయిపోయింది దానికి అన్ని రకాల మన పురుగులు వస్తున్నాయి కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు మనం వేసిన వంగడము అన్ని రకాలైన పురుగులకు తట్టుకొని ఒక మంచి దిగబడి కూడా మనకు దాదాపుగా నలభై నుంచి యాభై క్వింటాల్ కూడా మనకు వస్తుంది కాబట్టి దానికంటే మంచి వెరైటీ అదే విధంగా మనకు వర్షాలు ఎప్పుడైతే వచ్చినప్పుడు కింద పడకుండా తట్టుకోవడానికి మంచి కాండం కూడా చాలా మంచిగా వచ్చింది కాబట్టి ఈ యొక్క వంగడాన్ని రైస్ సోదరులు తీసుకుని మన దగ్గర మన వాతావరణానికి అదే విధంగా రెండు పంటలు కూడా వేసుకోవడానికి మనకు వీలవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన రైస్ సోదరుల యొక్క విత్తనాన్ని ఫార్మర్ టు ఫార్మర్ తీసుకుపోయి వేసుకుంటే చాలా మంచిగా ఉంటుంది మొన్న వర్షాలు కూడా లేట్ వచ్చినప్పటికి కూడా చాలా తట్టుకుని ఉంది కింద పడలేదు అది ఎందుకంటే వర్షాలు లేట్ వచ్చినప్పుడు పడిపోయి చాలా మొలకైతే అవకాశం కానీ ఇంట్లో మీరు చూస్తే కూడా చాలా మంచి వచ్చింది ఇలాంటి వరి వంగడం మును పెన్నడు సాగు చేయలేదంటున్నారు రైతు జంగయ్య ఎకరాకు మూడున్నర వేల రూపాయల వరకే పెట్టుబడి అయ్యిందని సుమారు నలభై బస్తాల వరకు దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు
నాకు ఐదు ఎకరాల పంతొమ్మిది ఎకరాల భూమి ఉంది ఆ భూమిలో రకరకాల పంటలు పెట్టినం చిన్న ప్రసాద్ తైదలు దొన్నలు సద్దలు అన్ని వేసినాము కానీ రీసెంట్ సీట్ మాత్రం మాకు దొరకలేదు మేము వేయలేదు సోన మసూరు వేసినాము బుడు మొదలు అంటే ఎర్రోట్లు అంటే అవన్నీ ఇష్టమైన రకాల ఒళ్ళు వేసినాము కానీ ఇటువంటి మాకు రకాల దొరకలేదు ఇది ఐఆర్ బిఆర్ రకం ఇది కొత్త రకం వేసినాం ఇది ఇది పోయిన సంవత్సరం కూడా వేసినాం మంచి ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఎకరానికి ముప్పై ఐదు బస్సులు వచ్చింది యాభై రూపాయల కిలో నలభై రూపాయల కిలో రైతు కొనుక్కుపోయారు మార్కెట్ అమ్మలేదు రైతులకు అమ్మినాం మామూలుగా ఏడీ పంపించాడు ఐదు మేము వాడుకు ఇది చూడడానికి సంతోషంగా ఉంది మాకైతే బాగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎకరానికి నలభై ఐదు అంచుల దాకా రావచ్చు అని నా ఐడియా ఉంది మరి నాకు ఏది ఏం ఖర్చు కాదు పద్నాలుగు వందల నాటిని అయినాయి మూడు వేల నర వచ్చింది నాకు నా ఖర్చు అంతే నలభై దాకా రావచ్చు దగ్గర దగ్గర రైతులకి ఇస్తా బియ్యం ఇచ్చే మనం గుంటూరుకి వెళ్ళి కొనుక్కోపోయారు అందరికి వెళ్ళేసి కొనుక్కోపోయారు ఇక్కడ కూడా కొంతమంది కొనుక్కున్నారు ఏం మిగిలలేదు అన్ని చేసిన జంగయ్య వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని పరిశీలించిన తోటి రైతులు ఈ వరి యొక్క విశిష్టతను తెలుసుకున్నారు జంగయ్య వద్ద నుంచి విత్తనాలను కొనుగోలు చేసి రానున్న ఖరీఫ్ లో సాగు చేసేందుకు సన్నద్దమవుతున్నారు ఈ వరి వంగడంలో చాలా లాభదాయకంగా కనిపిస్తా ఉంది చూస్తా ఉంటే కాబట్టి వెనకట సోన మసూరి సాంబరణి వేస్తా ఉండ్రి మనము ఇప్పుడు ఇది వరి వంగడం ఈ బ్రీడ్ ద్వారా దాదాపు యాభై బస్తల నుంచి అరవై బస్తల ఈల్డింగ్ రావడం జరుగుతా ఉంది వేర్లు కూడా గట్టితనంగా ఉన్నాయి ఒకవేళ వర్షం వచ్చినా ఏదన్నా వడగన్లు పడ్డా గాని ఇది వంగిపోయే పరిస్థితులు లేదు కాబట్టి ఈ వరి వంగడాన్ని మనం వేసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ జంగయ్య గారు పొలంలో ఈ అలా ఫీల్డ్ లో మేము అందరం రావడం జరిగింది కాబట్టి మనము దీన్ని వేసి లాభదాయకంగా రైతులము అప్పు లేకుండా లాభదాయకంగా ఇలా ఉండాలనంటే దాని రేటు కూడా అన్ని ధాన్యం కంటే చాలా రేటు మార్కెట్ల పగు పలుకుతుంది కాబట్టి మనం అందరం కూడా దీన్నే రికమెండ్ చేసి ఇదే సాగుని మనము చేయాలని చెప్పి నేను ఈ గ్రామస్తులకు కాకుండా ఈ జిల్లా వాస్తవాలు అందరు కూడా చెప్తా ఉన్నాను కొన్నిసారి ఏ రకం వేస్తుంటే జోనల్ వేసేది తాయిదలు వేసేది అవన్నీ మా అనుకొని కొత్త సీడ్ అని ఐఐ ఆర్ఐ నైట్ త్రీ మంచి కూడా సార్ ఈ మాబు నారికి వెళ్ళి ఫస్ట్ వెంకటేశ్ ద్వారా ఇప్పించుడు ఆ ఇదిన చూసి మళ్ళా తీసుకుపోయి మేము కూడా తీసుకున్నాం రైతులు పది ఇరవై మంది వేసారు వేరే జిల్లాల నుంచి కూడా వచ్చి తీసుకుపోయారు వాళ్ళు కూడా మంచి పంట వచ్చింది అన్నారు మాకు బాగా వచ్చింది సార్ ఎకరు ఎకరకు నలభై ముప్పై ఐదు నలభై కోరు మేము రైతులకు అమ్ముతాం వరికి ఏం దోమ రాలేదు ఇప్పటికి దోమ బాధ ఏం లేదు బాగుండదు అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు వచ్చి దీని గురించే మీటింగ్ పెట్టి చెప్తున్నారు ఇక మాకు ఇదే మంచిగా అనిపించింది ఏ రోజులకు తీసుకుపోతామని ఉన్నారు అమ్ముదామని మేము అనుకుంటున్నాం రైతులకే అమ్ముతాము కానీ మేము మార్కెట్ ఆర్ వారి వంగడము బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది దాన్ని రైతులు ముందుకు వచ్చి అందరు కూడా వేసుకోవాలి దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కాండం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది వర్షకాలంలో కూడా దీన్ని వేసుకుంటే ఈ గాలికి గానీ తుఫాన్ గాని కింద పడదు వేరే రకాల కాండం చిన్నగా ఉంటుంది సన్నగా ఉంటుంది కనుక వర్షం ఎక్కువ పడితే గాలి వస్తే పడిపోతుంది రైతుకు బాగా నష్టం అవుతుంది మేము చూస్తున్నాం కాండం బ్రహ్మాండంగా ఇది సద్దకంకి లాగా ఉన్నది దీని కాండం కనుక గోళగూడంగా బ్రహ్మాండంగా పెరిగి మరి వేరే రకాల వరి అయితే రెండు వందల నూట యాభై ఉంటే ఇతులు మరి దీని ఇలా మేము చూస్తే మూడు వందల నుండి మూడు వందల యాభై వరకు ఉన్నాయి కానీ దీన్ని రైస్ పట్టించినాక కూడా బ్రహ్మాండంగా సోనా మసూరు కంటే సన్నగా మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆసక్తిగా తినే వరంగా ఉన్నది కనుక ఇది షాంపిల్ గా దీన్ని రైతుకు మేము ఎంత సూచిస్తున్నాం ఏంటంటే ఈ రైతును దీన్ని ఆయన తినకుండా వర్కింగ్ చేయకుండా రైతులకు ఇంకొక వంద మంది రైతులకు ఒక పది పది కిలో కిలోలో చొప్పున వేస్తే వాళ్ళు విత్తనం తయారు చేసుకుంటారు ఇప్పుడు సోనా మసూరు అయితేనేమో ఒకటే ఫసలు వేసుకోవాలి వర్షకాలమే ఎనకాలంలో పండదు అది వేడికి తట్టుకోదు ఇది రెండు కాలాలు తట్టుకునే విధంగా ఈ వరి సాగు ఉన్నది కనుక రైతులందరూ ఇప్పుడు చూసినటువంటి వరి పంటను రెండు పసలల్లా సాగు చేసుకుని ఇంకా కొంతమంది రైతులు ఈ ఫరకు నగర మండలమే కాదు చార్నగర్ కాన్స్టెన్సీ తెలంగాణకు మనము ఆదర్శంగా ఈ చింతగూడ గ్రామం నిలవాలని కోరుకుంటున్నాం జంగయ్యతో పాటు మరో పది మంది రైతుల క్షేత్రాలు ఈ వంగడం సాగులో ఉంది వారి నుంచి విత్తనాలను కొనుగోలు చేసి రానున్న సీజన్ లో వేసేందుకు రైతులు ఉత్సాహాన్ని కనబరుస్తున్నారని వ్యవసాయ అధికారులు చెబుతున్నారు